네, 지금부터 소나타 센슈어스 외관 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 이번 소나타 센슈어스 그러니까 터보의 엔진을 달고 나왔지만 소나타 터보라는 명칭이 붙지는 않았어요. 지금과 같은 모습으로 소나타 센슈어스라는 감각적인 이름으로 달고 나왔습니다. 이전 영상에 제가 소나타 하이브리드 영상에 리뷰를 올려놓은 영상이 있습니다. 지금 나온 이 소나타 센슈어스와 사실 크게 다르진 않아요. 디자인적으로 약간의 변화만 있을 뿐 외관상 보면 특징은 거의 다 비슷하다고 보시면 됩니다. 그래서 전체적으로 이 소나타가 우리나라의 대표 세단 그러니까 평범한 가정의 스탠다드라고 불리는 일반적 세단의 모습을 그대로 갖고 있어요. 하지만 이전의 소나타 하이브리드 같은 경우는 소나타 센슈어스 보다는 좀더 중후하고 고급스러운 느낌을 줬다면 이번 소나타 센슈어스는 뭔가 강렬하고 공격적인 모습이 조금 군데군데 보입니다 그래서 그런 부분에 좀 차이가 좀 있다 라고 보시면 될것 같아요 전체적으로는 크게 바뀌진 않았어요 이번 소나타 8세대 오면서 요 데일라이트 있죠 이 데일라이트가 굉장히 감각적이고 이쁘다 그랬는데 여기서부터 시작해서 이렇게 뒤로 갈수록 페이드 아웃 되는 가까이 보시면 이렇게 지금 빛이 있는데 이 뒤로 갈수록 빛이 없어지면서 어, 크롬으로 바뀝니다. 그래서 이 크롬이 뒤까지 이렇게 이어지는 형태를 띠고 있는 게 어, 센슈어스 DM8 그러니까 이번에 나온 소나타의 특징이라고 좀볼수 있을 것 같아요. 그래서 전면에서 보면은 사실 크게 바뀐 부분은 없으나 어디가 가장 크게 바뀌었냐 이 프론트 그릴이 가장 크게 바뀌었습니다. 프론트 그릴이 좀더 공격적인 디자인으로 바뀌었죠. 그리고 이게 하단 쪽에 프론트 립 같은 경우도 디자인상으로 많이 변했죠. 에어덕트도 새로 생겼어요. 이쪽에 보시면 사이드 쪽에 에어덕트 쪽이 이렇게 생겼는데 어, 이쪽에 실제로 공기가 들어가서 공기가 밖으로 배출이 되는 역할을 하고 있습니다. 아무래도 터보라는 엔진을 장착하고 나왔기 때문에 퍼포먼스적으로 조금 더 강조를 하고자 그리고 그 향상된 퍼포먼스에 대한 에어로다이나믹스를 실제로 고려를 해서 설계를 한 모습이에요. 하지만 소나타 센슈어스 그러니까 소나타 터보의 실제 엔진 마력은 그렇게 높진 않습니다. 퍼포먼스적으로 향상된 느낌은 분명히 있으나 저런 에어로다이나믹이 굉장히 중요한 역할 를 하는 고성능의 스포츠카라기보다는 고성능이라고 하기에는 아직 약간 모자람이 있어요. 제가 예상했을 때는 아마 소나타 센슈어스가 아니고 소나타 N 현대차의 고성능 브랜드죠. 소나타 N으로 추후에 고성능 버전이 나오지 않을까 라는 추측을 해봅니다. 물론 안 나올 수도 있어요. 그래서 전체적으로는 조금 공격적인 부분으로 변하기는 했지만 기능적 어떤 변화라기보다는 디자인적 변화가 가장 큰것 같아요. 본넷 부분도 라인이 다 가져 있는데 굉장히 볼륨감 있고 근육의 형상을 나타내는 모습이라고 전에 제가 설명을 했어요. 휠 같은 부분은 조금 바뀌긴 했습니다. 그래서 피제로 타이어를 장착하고 있는데 235, 45, 18인치를 달고 있습니다. 휠의 디자인도 상당히 이쁘게 어, 투톤으로 크롬과 블랙 투톤으로 이렇게 되어 있습니다. 저는 디자인은 굉장히 이쁜 것 같아요. 여기 검은색 투톤으로 되어 있어서 사이드에서 봤을 때 전체적으로 굉장히 날렵한 느낌으로 보여지기도 합니다. 이렇게 조금 더 날렵해 보이기는 하지만 저게 만약에 원톤이라면 차가 조금 더 낮아 보이는 효과가 낫겠죠. 이쪽 부분을 말씀드리는 거예요. 어, 리어 부분도 한번 보시면 그래, 리어 부분도 사실 변한 부분은 없어요. 다만 하단에 보시면 한쪽만 나와 있는 건 여전히 마음에 안 드는 모습이에요. 사실 양쪽에 저렇게 듀얼 머플러가 이쪽에도 듀얼 머플러를 적용해 줬으면 좋겠는데 이거는 여전히 적용이 안 되어 있습니다. 소나타 N이 나오면 그때는 꼭 저렇게 듀얼 머플러로 양쪽에 적용을 해주셨으면 좋겠어요. 디자인상 뭔가 이렇게 밸런스가 그게 더 맞으니까 그렇게 나중에는 적용이 되기를 바랍니다. 이번 소나타 DM8의 조금 특징적인 부분은 이 C필러 부분이 아닐까 싶습니다. 다른 차들과는 조금 다른 형태의 C필러를 가지고 있죠. 보통의 차량의 C필러는 여기서 이렇게 뚝 떨어져서 여기서 이렇게 나가는 거기서부터는 이제 트렁크가 되겠죠. 이렇게 급격하게 떨어져서 이렇게 거의 트렁크가 일자가 되는 형태를 띠는 게 보통의 세단의 형태인데 지금 이 소나타 센슈어스를 보면 굉장히 곡선으로 쭉 떨어지고 있죠. C필러가 약간 이렇게 뒤까지 거의 침범해서 이쪽이 굉장히 짧은 형태를 취하고 있는 디자인을 가지고 있어요. C필러가 뒤로 가면서 점점 점점 두꺼워지고 이 두꺼움으로 인해서 굉장히 큰 볼륨감을 볼때 나타낸다 라고 보시면 될것 같아요. 이쪽 부분, 이쪽 부분 때문에 차가 전체적으로 굉장히 볼륨감 있어 보이는 느낌이 있어요. 마치 약간 쿠페형의 자동차 디자인을 보는 듯한 그런 느낌을 줍니다. 사실 어느 쪽에서 보더라도 뒤쪽에 C필러 라인이 유려하게 빠진 그리고 근육질 형태로 빠진 것처럼 보이는 게 두꺼워지는 C필러와 완만하게 떨어지는 디자인 때문에 이 소나타 전체의 어떤 볼륨감이 특히 리어 쪽에서 많이 살아나는 것 같아요. 그리고 이 캐릭터 라인 같은 경우도 이렇게 두 줄로 
위쪽까지 이렇게 빠져 있죠 위쪽과 아래쪽 이두개 캐릭터 라인으로 완성시켰습니다 이쪽에 리어 쪽 보시면 제가 이거 굉장히 파격적인 디자인이라고 했거든요 끝이 솟아있는 듯한 느낌이죠 여기 여기에 약간 공기를 정리해주는 듯한 돌기 같은 모습이 나타나는데 사실 이게 큰 역할을 하는 것 같지는 않은데 이쪽 부분 이 디자인은 굉장히 큰 역할을 하는 것 같아요 그래서 뭔가 다운포스를 좀 만들어내는 듯한 느낌으로 이렇게 위쪽으로 솟아있는 듯한 모습을 볼수 있습니다 리어의 디자인은 전체적으로 저는 상당히 좀 마음에 들어요 뭐 이거 호불호가 좀 갈리기는 하겠지만 이렇게 하나로 이어진 리어 램프가 상당히 마음에 들고 처음 받았을 때이 차의 트렁크를 어떻게 여는지 몰랐어요 나중에 알고 보니까 이쪽 부분 여기를 눌러서 여는 건데 이렇게 어, 자동은 아닌데 자동처럼 열려요 딱히 힘을 들이지 않고 버튼만 누르면 탁 열립니다 트렁크는 상당히 넓은 편이고요 제가 여러 가지 짐을 지금 넣어놨는데 골프백 몇개 정도는 충분히 실릴 만큼 어, 충분히 큰 공간을 가지고 있다고 라 보시면 될것 같고 아쉬운 거는 뭔가 손잡이 같은 게 없어요 이쪽에 보통 손잡이가 이렇게 있는데 손잡이가 없어서 아쉽긴 하지만 그렇게 큰 힘을 들이지 않고 이렇게 받을 수 있다는 건큰 장점인 것 같습니다 소나타 지금 어, 센슈어스의 리뷰는 이 정도로 좀 하면 될것 같아요 하이브리드에 비해서 뭐가 크게 달라졌다거나 그런 부분은 없습니다 디자인적으로 약간의 변화만 있을 뿐이에요 센슈어스에서도 약간 약간씩 아쉬운 부분이 좀 있기 때문에 소나타 N 나올지 모르겠는 소나타 N에서는 전체적으로 좀더 공격적이고 좀더 파격적인 디자인이 나왔으면 하는 바람입니다 소나타 센슈어스의 외관 리뷰는 이 정도로 좀 마무리를 하고요 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다 그럼 저 지밀이면 지밀필름은 다음 영상으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 소나타 센슈어스 실내 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 제가 이전에 업로드를 했던 소나타 하이브리드와 그렇게 큰 차이는 없습니다. 핸들도 다 비슷하고요. 여기 보시는 계기판과 RPM 게시, 계기판 이런 것도 다 거의 다 동일합니다. 물론 하이브리드는 여기 하이브리드 게이지가 있었지만 터보에는 RPM과 속도가 보여지는 일반적 계기판만 있다고 보시면 돼요. 그 외에도 이런 식으로 터보 모드라든지 뭐 일반 커스텀 모드 스마트 모드 모드에 따라서 계기판의 색상이 변한다는 것도 다 동일해요 그래서 특별하게 다른 점은 없어요 핸들도 일반적인 현대차의 핸들이고 여기 멀티 펑션 기능도 다 설명을 했기 때문에 이런 데도 다 패스를 하겠습니다 그래서 특별하게 달라진 부분이 없기 때문에 이번 실내 리뷰는 굉장히 짧게 할 예정이에요 전반적으로 계기판의 가독성이 굉장히 좋고 이번 그랜저 더뉴 그랜저는 새로 나왔잖아요 그 계기판 안쪽으로 들어가는 이 계기판이 연결이 돼 있습니다 그래서 심리스 스타일로 새롭게 현대차에서 이번에 적용을 했는데 이 지금 소나타를 보니 그게 막 생각이 나요 그래서 심리스 스타일의 여기 인포테인먼트 시스템과 또 계기판 부분이 이어진 디자인이 앞으로는 채택이 됐으면 좀 좋지 않을까 라는 생각을 해봅니다 기능들은 다 설명했으니까 패스할게요 여기도 마찬가지로 기능은 다 설명을 했습니다 왼쪽에 이제 주유, 속도, RPM, 오일의 온도 이런 것들이 다 표시가 되고 가운데는 뭐 연비라든지 기타 다른 사항들이 다 표시가 되기 때문에 여기는 소나타 하이브리드 영상을 아마 참고하시면 자세한 설명이 좀 있을 거예요 이런 데도 디자인 다 마찬가지로 되어 있는데 아쉬운 건 이거 원터치 원터치가 뒤에도 됐으면 좋겠는데 여기도 여전히 원터치는 안돼 있습니다 근데 더뉴 그랜저에는 원터치가 돼 있더라고요 뒷자리도 그래서 이것도 넣어주셨으면 좋았을 뻔 했는데 어, 나중에 나오는 소나타에는 다 적용이 되었으면 좋겠습니다 어, 오디오는 기본적으로 보스 오디오고요 세팅은 메모리 1, 2가 적용이 돼서 어, 자신의 상황에 맞춰서 자리 세팅을 해주시면 됩니다 이쪽은 풀옵션이라서 다 지금 적용이 돼 있어요 빈 버튼이 없을 정도로 다 되어 있고 전자식 파킹 브레이크는 이쪽으로 들어와 있습니다 이거 제가 너무 마음에 든다고 했었죠 전에 아우디에서 조그 다이얼을 돌리면 여기에 숫자가 표시되는 방식이라서 좋다고 했는데 그대로 소나타 센슈어스에도 적용이 되어 있습니다 하이브리드랑 다른 점이 없어요 여기도 마찬가지예요 공간 활용성 좋게 전자식으로 되어 있고 여기에 무선 충전되고 수납 공간 넓고 USB 포트 있고 다 동일하게 적용이 되어 있습니다 센터 터널에 기본적으로 버튼 내 배치라든지 뭐 컵홀더라든지 이런 것도 마찬가지로 다 동일합니다 키는 이렇게 카드키가 있고요 가지고 다닐 수 있는 키가 있는데 주차 공간이 좁을 때는 이런 거 굉장히 도움이 많이 될 거예요 나중에 한번 기회가 되면 시, 시연을 한번 해보도록 할게요 여기 키를 이렇게 보관하는 데가 있네요 센터 터널 쪽에 보시면 이렇게 큰 수납 공간도 있으니까 이거는 참고를 하시면 될것 같고 어, 이쪽 부분도 다 동일하니까 여기는 패스하도록 할게요 그리고 뒷자리도 딱히 리뷰를 안 해도 될것 같은 게 뒷자리도 마찬가지로 소나타 하이브리드와 휠 베이스가 동일하기 때문에 그 영상에서 제가 진짜 자세하게 설명을 해놨거든요 굉장히 넓고 쾌적한 공간으로 운행을 할수 있을 것 같고 어, 상단에 다, 좀 달라진 부분은 원래 제가 소나타 하이브리드 할 때는 여기 솔라 패널이 적용이 돼 있었는데 그래서 막혀 있었죠. 
근데 지금은 이런 식으로 보시면 파노라마 선루프로 좀 되어 있는데 굉장히 큼지막하고 뒤에서 앉아서 봤을 때는 상당히 개방감 있는 공간으로 탈바꿈 시켜준다 라는 점이 있습니다 물론 소나타 하이브리드에도 선루프 옵션을 적용할 수 있는데 솔라루프 패널과 10만원 밖에 차이가 안 났어요 옵션의 가격이 그래서 그거 할 바에는 이거보다는 솔라루프 패널을 장착하는 게좀더 경제적이다 라고 설명을 했었죠 이 어, 부분만 다르고 나머지는 다 동일하다고 봅니다 기본적으로 어, 엔진의 스펙이 달라졌을 뿐 전체적인 어떤 레이아웃이나 디자인은 다 동일해요 근데 그랜저 이번에 나온 그랜저에 비해서는 약간 아쉬워 보이기는 합니다 굉장히 좋았는데 그랜저가 워낙 잘 나와서 디자인의 어떤 끈김 같은 게 보여요 여기는 보시면 이렇게 다 여기 중간중간 끊겨 있잖아요 근데 그랜저는 뭔가 이렇게 하나로 딱 일체형으로 돼 있으니까 너무 이뻤고 전체적으로 보면 굉장히 만족스럽긴 한데 그랜저보다 수납 공간은 많은 건참 좋네요 실내는 무난하게 이 정도로 리뷰를 해보도록 하겠습니다 제가 소나타 하이브리드 때 워낙 자세하게 설명을 해놓은 부분이기 때문에 소나타 센시어스 같은 경우는 또 동일한 플랫폼 그리고 동일한 디자인을 실내에서는 채택을 했기 때문에 그렇게 자세한 설명은 하지 않았고요 실외는 다만 조금, 조금씩 변한 부분이 있어서 실외는 조금 자세하게 했고요 그렇게 좀 참고를 하시면 될것 같고 전체적으로 소나타는 상당히 공간도 넓고 선루프 때문에 개방감도 확실히 좋아졌습니다 근데 저한테 고르라면 저는 사실 소나타 하이브리드를 고를 것 같고 소나타 하이브리드에서도 천정은 솔라 루프 패널을 장착할 것 같아요 그 이유는 소나타 하이브리드 영상에 다 설명을 해놨어요 이제 본격적으로 좀 주행을 해봐야 될것 같습니다 오늘의 영상은 이걸로 마무리를 해야 될것 같습니다 그러면 저는 다음 영상으로 다시 찾아오도록 하죠 오늘 영상이 유익했거나 즐거우셨다면 구독과 좋아요를 부탁드리고요. 그럼 오늘 지미르의 지미필름은 여기까지 하겠습니다.